ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ സൗണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിമന്യു സലീം ദീപ പ്രവിത ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് നോക്കുന്ന അതിൻ്റെ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന പുതിയൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് സീരീസാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുൻപ് എൽ പി യു പി ഫയർമാൻ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പോലെയുള്ള മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് മാത്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരും സൗണ്ടും വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നാളെയും ഇതുപോലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈവ് ചാറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ല് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായാലും ബാക്കി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ചാനലും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേര് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ആറ് മണി ആറരയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ജിതിൻ കിരൺ അഭിമന്യു കിരൺ പ്രേമൻ ഓക്കെ എല്ലാം റെഡി ആണല്ലോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിരൺ അജയ് കുമാർ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നെയിം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് If the breadth of a rectangle is increased by 40%, length is reduced by 30%, what will be the effective change in the area? Now, the percent is a little bit of a question. We have model questions. 2% increase, 2% decrease, 1% increase, 1% decrease. That is, for a rectangle day, ബ്രെത്ത് വീതി നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി ലെങ്ത് മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ ഏരിയയിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം നീളം നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി വീതി മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അജിത് ബി ഓപ്ഷൻ അരവിന്ദ് ബി ഓപ്ഷൻ ഗാഥ ജിഷ്ണു ചെയ്ത് നോക്കി ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം
ദീപ്ത് സജു പ്രേമൻ സൗമ്യ അഭിമന്യു ബി ഓപ്ഷൻ അൻവർ ബി ഓപ്ഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് നീളവും ഉണ്ട് വീതിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പം നീളം നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വീതി മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ചതുരമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക നീളവും വീതിയും പത്തും പത്തും ആണെന്ന് കരുതുക നീളം നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണ് നാല് കൂടി കൂട്ടുക പതിനാലാക്കുക വീതി മുപ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഏരിയ എത്ര വരും പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഏരിയ എത്ര വരും പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരും അപ്പോൾ നൂറ് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായി ഈ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കിതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാല്യൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഫൈനൽ എത്ര ശതമാനം കുറയും എഫക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എഫക്റ്റീവ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് എ എന്താണ് ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക മുപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടി അപ്പോൾ എന്ത് വരും നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എത്ര വരും ഇവിടെ പത്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് വരും മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ലാസ്റ്റ് ആൻസർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ആഡഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി റിസൾട്ട് ഈസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോടു കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ ഡബിൾ കിട്ടി ഇരട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ സംഖ്യ നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത് എഴുപത്തി അഞ്ച് എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അരുൺ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഐശ്വര്യ സി ഓപ്ഷൻ ജിഷ്ണു ഡി ഓപ്ഷൻ തസ്നി ഡി ഓപ്ഷൻ ശ്യാം ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രവിത അൻവർ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോടു കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഡബിൾ കിട്ടി ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശതമാനത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോടു കൂടി എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അപ്പം 
സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി പോയി നാല് കൊണ്ട് വിട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് നാലും നൂറും വിട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എത്ര എന്ന് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ഡി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സുബിൻ അനീഷ് കെവിൻ ജിതിൻ അജിത് പ്രേമൻ അനുരാജ് അഭിമന്യു ഷെരീഫ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഡി ഓപ്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എ കാർ ആൻഡ് എ സ്കൂട്ടർ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ സ്കൂട്ടർ ആൻഡ് എ ടി വി ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ടി വി ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് ഒരു കാറിൻ്റെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ടി വിയുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് ടി വിയുടെ വില നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനുരാജ് സി ഓപ്ഷൻ അഭിമന്യു സി ഓപ്ഷൻ പ്രേമൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സൗമ്യ ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രവിത അശ്വിൻ തസ്മി സി ഓപ്ഷൻ അൻവർ സി ഓപ്ഷൻ ജിതിൻ ശ്യാംകൃഷ്ണ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അജ്മൽ സി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ സി ഇൻ ഡി യു ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാറിൻ്റെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും വിലകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഈസ് ടു രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ടി വിയുടെയും റേഷ്യോ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഈസ് ടു വൺ താഴെ എഴുതണം ഇതുപോലെ രണ്ട് റേഷ്യോ തന്നാൽ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇവിടെ വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇവിടെ എഴുതും അതായത് കാറിൻ്റെയും സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ടി വിയുടെയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു ടു എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വിയുടെ വില ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എന്ന് എടുത്ത റേഷ്യോ ടി വിയുടെയാണ് രണ്ടല്ല അത് ഇരുപതിനായിരം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇരുപതിനായിരം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ സീറോ അത്ര എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വില എന്താണ് കാറിൻ്റെ വില ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാല് പൂജ്യം സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് നോക്കുക നമ്മളോട് കാറിൻ്റെ വിലയാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതും റേഷൻ പ്രപ്പോഷൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻ എ ബിസിനസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അതായത് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ഇഫ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബി എത്ര ഭാഗമാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം ആറായിരം തൊണ്ണൂറായിരം ഒൻപതിനായിരം അരവിന്ദ് സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു സുധി സുബീൻ അശ്വിൻ ഐശ്വര്യ അഭിമന്യു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ വരും പറയുന്നത് രാഹുൽ ശ്യാംകൃഷ്ണൻ ലാജിമോൾ നോക്കാം എ ബി സി ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നാല് മൂന്ന് ഏഴും രണ്ടും ഒൻപത് എന്ന് എടുക്കാം ഒൻപതല്ല ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ആണെന്ന് എടുക്കാം അതായത് ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്നും ടെൻ റേസ് ടു ഫോറും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ ചോദ്യം ഷെയർ ഓഫ് ബി ബിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് എന്നുള്ള റേഷ്യോന് യഥാർത്ഥ വാല്യൂലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നെന്നുള്ളതിനെയും നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബിയുടെ ഷെയർ കിട്ടും എത്രയാണ് ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് നാല് പൂജ്യം തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത് ചോദ്യം നോക്കാം എ വാച്ച് ഈസ് ബോട്ട് വെൻ ദർ വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ബൈ പേയിങ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാച്ച് ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതായത് വാച്ചിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള സമയത്താണ് ഒരാളൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില എണ്ണൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാച്ചിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എന്തായിരുന്നു അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്തെ വില എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് അരവിന്ദ് ജോഷി സി ഓപ്ഷൻ ശ്യാംകൃഷ്ണൻ സി ഓപ്ഷൻ സുധി സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അജിത് അനുരാജ് അൻവർ രഘു അജയ് സുബീൻ അഭിമന്യു എല്ലാവരും സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള സമയത്താണ് ആ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചത് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില അതായത് നൂറ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാത്ത സമയത്തെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില നൂറ് ശതമാനം വില എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ് ശതമാനം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിന് എത്ര മടങ്ങാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഒൻപത് മടങ്ങ് അപ്പം നൂറിൻ്റെയും ഒൻപത് മടങ്ങ് എടുത്താൽ യഥാർത്ഥ വില കിട്ടും തൊള്ളായിരമാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആഫ്റ്റർ എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ന്യൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വിറ്റ വില അതായത് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ആ സമയത്ത് കൊടുത്ത ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇരുപതിന് പകരം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നേനെ അത് വിറ്റത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത് ഒൻപത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്കിൽ പുതിയ വില എന്തായിരുന്നേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം സന്ധ്യ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു രഘു 
ட்வெண்ட்டி ஒன் பி ஆப்ஷன் முன்னியர் ட்வெண்ட்டி ஒன் வருங்க அன்வர் பிரவிதா அபினய் அனுராஜ் பி ஆப்ஷன் வரையும் ஷியாம் கிருஷ்ணன் பி ஆப்ஷன் லாஜிமோல் அஜ்மல் அஜ்மல் ஏ ஓப்ஷன் ஆனோ வந்தது இங்கே நோக்கம் എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതായത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എങ്കിൽ അതായത് എഴുപത് ശതമാനം എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു എഴുപത് ചെയ്താൽ എഴുപത് ശതമാനം കിട്ടും സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി പോയി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് കിട്ടും അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയായിരുന്നെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപയായേനെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണെന്ന് പറയും നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ടാണ് മുപ്പത് രൂപയുടെ സാധനമായിരുന്നു മുപ്പത് രൂപയുടെ സാധനം ആദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ആറ് രൂപ കുറഞ്ഞു ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയായി ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പകരം മുപ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പതിന് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയേനെ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ വില മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രഘു മുനീർ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥ വിലയാണ് ഓക്കെ ഏഴാമത് ചോദ്യം നോക്കാം ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ രണ്ട് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്കിനി ഇഫ് ടെൻ മൻ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് വർക്കിംഗ് സെവൻ അവേഴ്സ് എ ഡേ ദെൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് എ ഡേ മസ് സിക്സ് മെൻ വർക്ക് ടു ഡു ദ സെയിം വർക്ക് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് സിക്സ് അതായത് പത്ത് പേർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ വെച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു ജോലി തീർക്കാമെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ ആറാൾക്കാർക്ക് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രഘു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അജിത്ത് ബി ഓപ്ഷൻ അശ്വിൻ ടെൻ അരവിന്ദ് ജോഷി ബി ഓപ്ഷൻ സുധി അനുരാജ് തസ്നി സുബിൻ B option Abhimanyu, Lajimol, Preman Sharif, Pravitha, Aishwarya All are in B option No, come What is the equation? M1, T1, D1 is equal to M2, T2, D2 That is the same M1 alkar, T1 manikur vetsch D1 dosen chayna jolium M2 alkar, T2 manikur vetsch D2 dosen chayna jolium That is the same thing Then we will see that പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് ചെയ്യണം ആൾക്കാരുടെ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാൾക്കാർ എത്ര മണിക്കൂർ ടി ടു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആറും പന്ത്രണ്ടും വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വന്നു ഏഴും പതിനാലും വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വന്നു രണ്ടും രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ അവേഴ്സ് എന്ന് വരും ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു എട്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കാം അതൊരു ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി മെൻ നീഡ് ടു ബി എംപ്ലോയ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇഫ് ടെൻ മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫ് ദ ജോബ് ഇൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയണം സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഒരു ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര പേര് വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ആ ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി ജോലി ചെയ്യാൻ ഏഴ് ദിവസം വേണം 
അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ജോലി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ആൾക്കാർ വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം രശ്മി ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ആരതി ബി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അജ്മൽ നെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് ആർക്കെങ്കിലും മിസ്സായെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാണാം അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും രാഹുൽ ബി ഓപ്ഷൻ അരുൺ സി ഓപ്ഷൻ ഹസീബ ബി ഓപ്ഷൻ പ്രവിത ബി ഓപ്ഷൻ മുനീർ ബി ഓപ്ഷൻ ഷാഫി ബി ഓപ്ഷൻ ഫർഹാൻ സി ഓപ്ഷൻ അൻവർ ബി ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും പറയുന്നുണ്ട് ഷെറീഫ് ബി ഓപ്ഷൻ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഹൗ മെനി മെൻ നീഡ് ടു ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇപ്പം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര പേര് വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് പേർക്ക് ആ ജോലി ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ആ ജോലിയല്ല ആ ജോലിയുടെ പകുതി പകുതി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാം ടോട്ടൽ വർക്കിൻ്റെ പകുതി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഏഴ് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ദിവസം വേണ്ടി വരും ഏഴ് ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പകുതി ജോലിയെ തീരുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫുൾ ജോലി തീർക്കാൻ പതിനാല് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാല് പത്ത് പേർക്ക് പതിനാല് ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയാണ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വർക്ക് അതേ ജോലി അഞ്ച് പേർക്ക് എത്ര ദിവസം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതുമാണ് സെയിം വർക്കാണ് രണ്ടും അപ്പം ഡി എത്ര വരും അഞ്ചും പത്തും വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വരും പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം ഒന്ന് വരും സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ സി അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പതിനാല് പറഞ്ഞവർ ആ ജോലിയുടെ പകുതി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ദിവസമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഒൻപതാമത് ചോദ്യം നോക്കാം Two trains, 140 meter and 160 meter long, run at the speed of 60 km per hour and 40 km per hour respectively in opposite direction on parallel tracks. The time in seconds which they take to cross each other is 10, 10.8, 9.6, 9. Train to reverse. 140 meter and 160 meter are two trains. 60 km per hour and 40 km per hour are two trains. The velocity is the same. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ പരസ്പരം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും സെക്കൻഡിലെ സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് പത്ത് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒൻപത് പോയിൻ്റ് ആറ് ഒൻപത് രാഹുൽ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അനുരാജ് മഹേഷ് അനുരാജ് ബി ഓപ്ഷനും മഹേഷ് സി ഓപ്ഷനും ആണ് വന്നത് അജിത് ബി ഓപ്ഷൻ അശ്വിൻ ബി ഓപ്ഷൻ സുധി ഡി ഓപ്ഷൻ പ്രവിത ബി ഓപ്ഷൻ
നോക്കാം ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദൂരം എത്രയാണ് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ആയിരിക്കും നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വരും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ മീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കണം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടുകൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നൂറാണ് വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടപ്പം മുകളിൽ പോകും സീറോ 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 ക്യാൻസലായി എത്ര വന്നു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അൻപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാല് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത് നോക്കുക ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹൗ ഫാർ അവേ വിത്ത് എ ബി ഫ്രം ബി ആഫ്റ്റർ ഫോർ അവേഴ്സ് ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ത്രീ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ അതായത് എയും ബിയും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എയുടെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ബിയുടെ വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ സമയം കഴിയുമ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അഭിമന്യു സബീന രഘു ബി ഓപ്ഷൻ ശ്യാം ബി ഓപ്ഷൻ തസ്നി എ ഓപ്ഷൻ ഫർഹാൻ എ ഓപ്ഷൻ ഷെറീഫ് എ ഓപ്ഷൻ സബീന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ലേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് കമൻറ്റ് വായിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ നോക്കാം നമുക്കെന്തായാലും ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എ എന്നും ബി എന്നും പെടുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ ഒരു പോലിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എ ഇങ്ങോട്ടും ബി ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എ ഇങ്ങോട്ടും ബി ഇങ്ങോട്ടും എയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബി സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എത്ര വരും എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വരും അതായത് ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയും തോറും ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം എൺപത് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൂടി സോറി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അതായത് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എ ഓപ്
ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ റെസൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ജസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കൂട്ടുക ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എൽ സി എം എൽ സി എഫിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ലസാഗു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ ഫൈവ് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് രണ്ടും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എഴുപത്തിനാല് ബൈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാണും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുറയുന്നത് അരുൺ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ജേഷ് കുമാർ ബി ഓപ്ഷൻ അരുൺ ബി ഓപ്ഷൻ പ്രവിത ബി ഓപ്ഷൻ സാജു ബി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭിന്ന സൈങ്കളുടെ ലെസ്സാകും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അതായത് അംശങ്ങളുടെ എല്ലാം എൽ സി എം എടുക്കുക അതിനെ ഛേദങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ മൂന്ന് സൈങ്കളുടെ എൽ സി എം ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയുള്ള മൂന്ന് സെങ്കിൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അതായത് എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുഘടകം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും ബി തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് എൺപത്തിനാല് ബൈ അഞ്ച് ഉണ്ട് എൺപത്തിനാല് ബൈ മുപ്പത് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൽ സി എം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അംശങ്ങളുടെ എൽ സി എം എടുത്തു ഛേദങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംശങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതുല്യ ഐശ്വര്യ ബി ഓപ്ഷൻ ഫയർമാൻ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലായിരിക്കും നമ്മളത് വേറൊരു മൂന്ന് ക്ലാസ്സായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈപ്പൊക്കെ വരാം ഇത് തന്നെ മലയാളത്തിലാക്കി ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അരുൺ അജിത് സുധി ഹരിലാൽ അഭിന രഘു അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നാല് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി എഫ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക അംശങ്ങളുടെ എല്ലാം എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സി എം എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക അപ്പം നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഈ മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാണ് നമുക്ക് ആകെ പൊതുവായിട്ട് ഒന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എൽ സി എം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏത് വരും ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരുന്ന പൊതുഘടകം ഏതാണ് മുപ്പതാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫർഹാൻ ഹരിലാൽ എല്ലാവരും ഹരിലാൽ എ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു എ അല്ല ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് തുടക്കത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കോർഡ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെയും ഉണ്ട് ക്ലാസ് നാളെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ഡെയിലി പഠിക്കേണ്ട ക്ലാസ്സുകളുടെയൊക്കെ ലിങ്കുകൾ നമ്മൾ ചാനൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്